Benvenuti amici, anche oggi siamo qui con le nostre telecamere e i nostri microfoni a una nuova puntata di Ran TV pronti ad offrirvi tutti i nostri bei servizi di cui anche voi ovviamente fate parte. Per iniziare questa puntata vi introduco un servizio sulla marcia dei Sarmati che si è tenuta a strada, una marcia tra cultura e goliardia con tanto colore e tanti partecipanti. Andiamo a vedere quanto si sono divertiti coloro che hanno corso alla marcia dei Sarmati. Oltre 3.000 i partecipanti alla 22esima edizione della Marcia dei Sarmati La ludicomotoria che piace perché è un mix di sport e cultura La partenza avviene in zona stadio e piano piano Stra si riempie di rane e camminatori con passaggi nei parchi di splendide ville venete come Villa Rossi, Villa Barbariga, Villa Sagredo e Villa Pisani. Se io voglio organizzare una festa e avere gente devo chiamare Leonardo Candian e i Sarmati. No, no, hai sbagliato tutto, devi chiamare Stella. Eh, lei è la nostra mascotte che si occupa del marketing e, e di trascinare le persone. Un successo la manifestazione di oggi? Sì, siamo contenti, abbiamo lavorato tantissimo, devo ringraziare moltissime persone che si sono date da fare, siamo più di 200, però lavorando in tanti abbiamo anche avuto un bel risultato. Secondo te perché piace così tanto questa corsa? Allora, noi abbiamo fatto un lavoro accurato per valorizzare il territorio, la riviera del Brenta, eh, sfruttando tutte le caratteristiche che più belle del nostro territorio, quindi Villa Pisani, Villa Rossi, Villa Loreda, Villa Barbariga. Poi eh, abbiamo valorizzato Vigo Novo, il suo parco Sarmazza, Villa Sagredo, il centro. Cioè siamo andati a ricercare tutti gli angoli più particolari del territorio e poi ci mettiamo ogni anno delle fantasie in più per eh, eh, renderlo interessante. Abbiamo introdotto il Sarma Game, poi il Sarma Color Game con la collaborazione dell'Aido, ci sono quindi anche sempre innovazioni e giochi che rendono sempre più interessante la partecipazione a questo evento. Poi ci sono tanti ristori, tanti punti musica, tante animazioni. Ecco. Tre i percorsi, 7, 13 e 18 km, con quelli più lunghi che si sviluppano anche nel territorio di Vigo Novo. E noi come comune di Vigo Novo ci siamo appena insediati come nuova amministrazione, e anche io sono uno sportivo e anche a me avrebbe fatto piacere partecipare a questa manifestazione, solo che per difficoltà a livello fisico non ho potuto partecipare. E devo fare i complimenti all'organizzazione, soprattutto nella figura di Leonardo Candià e tutti i volontari che hanno reso possibile questo grandissimo evento. Grandi complimenti a Leonardo e a, e a chi c'è stato dietro. Allora, un bel debutto in una manifestazione sportiva con tantissima gente e tantissimi appassionati. Sì, assolutamente sì, è nei nostri obiettivi fare comunità. Quindi presenzieremo sempre a queste manifestazioni di paese perché ci teniamo a ritornare proprio al senso di comunità. Un bel volano poi anche per la cultura perché attraverso lo sport si sono mostrate le bellezze del territorio. Assolutamente sì, infatti un altro dei nostri obiettivi è la riqualificazione del, del territorio che è bellissimo, originalissimo e molto spesso non valutato in maniera opportuna. È una corsa anche con la possibilità di momenti goiardici e divertenti come il Sarma Game, una sorta di caccia al tesoro in corsa o l'intrepido Sarma Color Game con percorsi ad ostacoli e colorati. È bello, divertente, più dura anche della, della corsa in sé, però divertentissimo, da rifare. Hai visto anche le ville, ti è piaciuto abbinare lo sport alla cultura? Sì, sì, quello senz'altro. La terza edizione che faccio e il percorso per le ville è fantastico. È stato bello comunque, dai, ci siamo divertiti, più di belli colorati. Adesso qua, prosecco, offerto, meglio di così non si può. Bellissimo e divertente. Bellissimo, bellissimo, molto bello e anche molto bello anche il percorso sulle ville, vedere queste ville è una cosa stupenda. Bellissima, 
bella corsa in compagnia. Perfetta. È eh, molto divertente, soprattutto i, come si può notare il percorso con i colori. Bello, molto bello. Benissimo, mi sono divertita tantissimo. È stata bello, una bella esperienza. Secondo te cos'è che pensi di più di questa corsa? Beh, il percorso è stupendo, è organizzata molto bene, ci sono tantissimi ristori che con queste giornate fa bene e poi anche la parte colorata, è divertentissima, è bello. In forma, un po' colorato ma bene. Com'è stata l'esperienza del colore? È interessante, ripeteremo l'anno prossimo, grazie. Eh, abbiamo fatto i 18 km e direi neanche sentiti, proprio per il percorso, il percorso guerra, non si vede più neanche il timbro, però è andata molto bene. Sì, sì. Gli arrivi proseguono in serie e mentre alcuni atleti che hanno provato il Sarma Color Game si tolgono il colore, altri recuperano energia e tono muscolare con i massaggi della scuola Namaste. Che differenza c'è tra un massaggio normale e il massaggio shatsu? Il massaggio shatsu lavora in maniera specifica sui punti dell'agopuntura. Il massaggio classico lavora come strofinare il muscolo, come impastamento, si usa dell'olio e invece il massaggio shatsu esclusivamente si lavora a terra, si lavora in modo specifico sui punti dell'agopuntura in modo da dare il più beneficio possibile alla persona che si sottopone a questi trattamenti. In zona traguardo un ristoro fornito con panini, dolci, yogurt, frutta varia e saporite ciliegie. Insomma, la marcia dei Sarma ti piace proprio a tutti. Com'è andata? Bene, dai, fatta breve questa volta, non ho corso tantissimo. Cos'è che, cos che ti piace di questa corsa? Passare per la villa a Pisania è stupenda, veramente, veramente bella, anche perché non ti capita sempre di vederla e a passarci in mezzo è proprio una bella, bella, molto una bella sensazione. È organizzata benissimo, veramente bravi. Benissimo, una delle migliori organizzate, musica, divertimento, bello. Mi è piaciuta di questa corsa? Le ville, ma è entrato in uno scenario bellissimo. Benissimo, bene. Il corso ti è piaciuto? Sì, molto. Tutto bene finché si corre. E questo gruppo da dove arriva? Vigo Novo. È piaciuto il percorso? Bellissimo. Ti è piaciuto? Molto. Come è andata? Bene, grazie. Bellissimo. Noi ci siamo divertiti tantissimo come al solito. Ma il percorso è molto bello, però faceva tanto caldo oggi, tanto umido. Molto bene, molto bene, devo dire è una bella corsa organizzata benissimo, la prima volta che la faccio lo farò ancora sicuramente. Allora com'è andata? Bene, ho fatto la 18 km in un'ora e 38, sono contentissima, sono toscana. Come mai qui a Astra? Lavoro a Venezia in questo periodo fino alla fine di luglio e quindi ho deciso di venire a fare questa corsetta, me l'hanno indicata... Un conoscente, sono stata molto contenta perché avete dei posti bellissimi, queste ville sono strepitose. Alla fine vengono premiati tutti i gruppi partecipanti e noi salutiamo Stra e i grandi Sarmati. Ed ora vi introduco la Color Run che si è tenuta a San Giuliano, una corsa goliardica, divertentissima e soprattutto coloratissima. giornata tra gioia, musica, amicizia e tanto colore. Questa è la Color Run, corsa non competitiva di 5 km con lo scopo di raggiungere il massimo livello di divertimento e benessere. Sì, devo dire che la location è veramente molto bella e anche l'affluenza di pubblico è stata importante. La gente ha voglia divertirsi, la Color Run è un modo per stare insieme divertendosi. Qui la corsa non è intesa come agonismo, competizione, miglioramento del proprio tempo ma proprio voglia di vivere insieme un momento di divertimento qui c'è la corsa c'è lo sport ma c'è anche la musica e il colore un messaggio recepito da oltre 8000 color runner che si sono ritrovati al parco san giuliano di mestre in zona partenza c'è un lungo serpentone e tra magliette bianche e collane di fiori si balla e si salta è un'esplosione di vivacità e freschezza che coinvolge tutti giovani e meno giovani, adulti, bambini e famiglie. Dalle ore 16 la partenza che avviene a gruppi. Ad ogni 
ogni chilometro una stazione con volontari che lanciano polvere colorata verso i partecipanti e per ogni stazione un colore diverso. La Color Run è una forma molto semplice, è una corsa di 5 km aperta a tutti, a passo libero, si corre ma si può anche camminare, si parte con una maglietta bianca che viene data al lato dell'iscrizione e poi lungo il percorso, lungo i 5 km, ci sono dei punti colore dove i volontari lanciano queste polveri colorate e che fanno sì che al traguardo tu arrivi già tutto dipinto, colorato come un quadro al termine del lavoro. Sull'altro traguardo viene consegnata una busta a colore, ci si ritrova davanti al palco e tutti insieme, seguendo il ritmo della musica e dell'animazione, si lancia insieme la polvere in cielo creando il color blast, un'esplosione di colore che di la voce non fa nessun effetto, ma guardare l'immagine e esserci dentro ti fa capire la potenza del colore. Yeah, yeah. Ci spostiamo in zona traguardo dove inizia la serie di arrivi e in attesa della festa e del color blast finale si fanno selfie a raffica. C'è chi felice e contento si distende sull'erba del parco per recuperare le forze perse. In tutti c'è la gioia e la consapevolezza di aver vissuto un momento bello e indimenticabile. Un trionfo! Maglia di colore! Esatto, bellissima, troppo simpatica, troppo, troppo bella. bella, da rifare, esperienza! Bellissimo, molto divertente, l'ho fatto senz'altro di nuovo. Molto divertente, poi il vento per fortuna aiuta perché sennò la polvere ce l'hai negli occhi, però va bene, bellissimo. Bello, molto divertente, divertente, molto. È un momento da ricordare? Certo, bellissimo! Molto divertente e poi con la sorella è stata l'esperienza più bella. Bellissima anche per me, organizzazione perfetta. Che esperienza è stata? Ma vincente come sempre, alla grande siamo arrivati i primi, a parte i primi mille davanti a noi, comunque tutto bene dai. Ciao. Ti sei divertito? Sì. Alla grande. Colore fino alla fine? Colore fino alla fine, sì. Com'è andata? Benissimo, benissimo insieme, insieme a mia figlia. Stupenda, meravigliosa, assolutamente colorata, in una giornata splendida e con i bambini è meraviglioso. Da rifare? Da rifare sicuramente. E per chi volesse vivere o rivivere queste emozioni, vi sono altre tappe della Color Run. Ma sì, devo dire, in un periodo dove i problemi sono tanti, dove la tristezza è all'ordine del giorno, passare una giornata, prendersi 5 km di vacanza in città, qual è il clima della manifestazione, fa sì che la gente... Eh, passi una giornata senza pensieri e devo dire che la cosa più gratificante per noi organizzatori è vedere al termine della giornata 10.000 persone col sorriso per aver passato una giornata divertente assieme ai propri amici o alla propria famiglia e ai propri figli. Oltre a questa quali sono le altre tappe che fate nel periodo estivo? Questa è la settima tappa, dopo di questa ci sarà l'Inano Sabbia d'Oro il 23 di luglio il 6 agosto saremo a Rimini e poi il 3 settembre faremo la gran chiusura a Milano. E sempre per voi anche il nostro prossimo servizio. Rane e camminatori in questo periodo hanno di che sbizzarirsi. Corse nel weekend e corse e allenamenti collettivi durante la settimana. Oggi siamo andati a Crea dove si svolge la seconda edizione della Sue Super Crea, ludico motore organizzata da Crea Attiva in collaborazione con Run Spine Run. Niente, è una corsa molto locale, la seconda edizione della Sue Super Crea. Il tracciato è da 5 ai 10 km, l'affluenza oggi direi che è ottima. Speriamo che vada tutto bene come l'anno scorso, ci siamo divertiti noi e loro anche a correrla. Abbiamo superato, giusto per la cronaca, il numero dell'anno scorso, quindi come organizzatori siamo contenti. E noi facciamo parte di una, di una situazione di Spinea, Run Spinea Run, che è nata da poco più di un anno 
e organizziamo già due, tre corse a Spinea e poi degli allenamenti di gruppo. Siamo contenti, ripeto, del risultato ottenuto e speriamo di continuare così. Una corsa poi che è inserita all'interno della festa di questa frazione di Spinea. Sì, questa corsa è inserita all'interno di Crea l'estate che è un evento che dura quattro giorni e con vari concerti e varie manifestazioni tra cui appunto la corsa nostra della domenica. Circa 400 i partecipanti, un percorso di 5 km su strada e serrato ripetuto due volte per quelli della 10 km. Sì, allora il percorso si articola su una parte di sterrato che costeggia tutto l'argine del Menegon dietro la frazione di Crea e poi si rientra invece per quella che è la strada normale che parte praticamente da Fornaso e torna indietro per la, quella che noi chiamiamo Crea Bassa, la via Crea Bassa. Diciamo il percorso è uno solo di 5 km, quindi chi fa i 10 km fa il doppio giro, è un circuito in sostanza. Ed ecco gli atleti, per alcuni è l'arrivo e per altri il passaggio al primo giro. arrivi e passaggi, ecco la grande ex azzurra Nadia Dandolo. Nutrita anche la rappresentanza di amanti del Nordic Walking. Sì, quest'anno si sono uniti gli amici della, del Nordic Walking in Italy che sono venuti abbastanza numerosi, sono circa una quarantina e quindi siamo contenti anche di avere unito queste due realtà, insomma. ora quelli della 10 km. Per gli uomini primo assoluto Mattia Zandomeneghi. Per le donne invece la prima nei 10 km è la campionessa Nadia Dandolo. Come sono andati allora questi 10 km? Mm, diciamo faticosi perché con l'argine era molto faticoso correre però bello il percorso bello a parte la fatica. ancora arrivi. Bello quello di Lara, oggi è il suo compleanno e per lei un traguardo speciale. Allora si fanno gli anni correndo. Guarda la cosa più bella, poi un traguardo così con due bambini che ti aspettano, è un'emozione grande. E viva la corsa e viva la famiglia. La parte sterrata è stata un po' dura e appena si arriva si corre a recuperare le forze nel punto ristoro. fatica perché era un po' che non correvo comunque bello il percorso asciutto spiegami come si fa a arrivare dopo 10 km col sorriso Beh, basta essere allenati cosa mi dice del percorso di oggi? è un po' faticoso durante il lo sterrato, lo sterrato. Sì. Sì. durante lo sterrato però bella bene bene anch'io sì un po' faticoso però bella io ho fatto soffrire una signora quindi sono contento percorso bello la sua ESO per Crea 2016 volge al termine e Crea Attiva e Ran Spinea Ran vi danno appuntamento al prossimo anno e prossimamente invece a Ballò di Mirano si terrà una corsa molto particolare andiamo a sentire quindi che cosa ci ha raccontato uno dei suoi organizzatori e sempre restando al nostro territorio ci sarà un altro appuntamento, il secondo eh, a Ballò. Il 17 luglio in occasione della festa del Carmine a Ballò di Mirano, la gara Le Balle di Ballò. Quest'anno la partenza sarà doppia all'inizio, alle 9 partirà la gara agonistica e lungo il percorso si troveranno 8, 9 o 10 eh, ostacoli di balle di fieno da superare. Mentre dopo 5 minuti partirà, 10 minuti partirà la, la gara quella gastronomica il percorso gastronomico dove durante il percorso in sei 
aziende agricole si potranno degustare cibi tipici del territorio e sarà una cosa piacevole per le famiglie. Quindi ricordiamo la data e invitiamo tutti a venire. A partecipare, la, la data è il 17 luglio alle 9 di mattina alla partenza, l'iscrizione si fa sul posto, dalle 8 ci sarà la possibilità di iscriversi e troverete anche indicazioni sul sito internet leballediballò.it anche per oggi quindi abbiamo terminato i nostri servizi, spero che vi siano piaciuti, con eh, tutti noi vi ringraziamo come sempre di essere stati presenti per questa nuova puntata di Ran TV, probabilmente come sempre qualcuno si è rivisto, ormai ci conoscete con la nostra telecamera, il nostro microfono, ci fa molto piacere tutto ciò, io vi aspetto alla prossima puntata come sempre e anche alle prossime gare. Io vi ringrazio e vi abbraccio a tutti, un bacio e ciao! Thank <laughs> you.